సింగధర్మ ఛానల్ కూడా బాగా సాధారణ పెళ్లి కన్నా అప్పుడు అద్దె కథాకరండి అని లీచింగ్ యువాన్ కిల్ ఎక్కరా బుద్ధులే చీనే ఇన్న బుద్ధులే గానే ఒకళ్ళు మగ అయి మే చీనే ఇన్న బుద్ధులే గానే అప్పుడు అది కథాకరండి కి ఓ మే బుద్ధులే గానే అనివారే కథాకరండి ఓ నే ఒకదే మే బుద్ధులే కీలా తీన మే అవృదు దిశీయ పన హయక్ జీవత్ ఎలా తీన వా కీలా అవృదు దాస్ గాన కట కలిగి మేము సామాన్య దేకున్నా మే శతక దిగుతున్నా అతుల అతులత్త మే అవృదు దిశీయ పన హయక్ సామాన్య జీవత్ ఎన కీనెక్క బరి దయాక్ ఇది సామాన్య అవృద్ధి సీయాక్ ఎక్కసే పనహ కునాత్ మే శతక దిగతున్న ఇస్సర ఖాళీంగ్ వెండ పుల్వం హే బై అవృద్ధి దేశీయ పనసాయకేని సామాన్య వెండ బరి దయాక్ ఇది మే కౌద మే లీ చింగ్ యువాన్ కియాన్ కౌద మే అది జీవిత కథ మొకద్ద మే కోహమద్ అవృద్ధి దేశీయ పనహ జీవత్తునే ఎగ్గన మే పేద కథ కరణ్య అని అప్పి అమ్మ వీడియో ఎగట అయితే మంకి బాబు మేము లీ చింగ్ యువాన్ కియన పుద్గలే చీన జాతిక పుద్గలే చీన ఎక్కర గమకతమై మే ఇంద్రలు తీన్నే ఇది మే కొహమద్ అవురు దశీయ పన జీవత్ ఉనే కి అంట ఖాళీ మా మేగి పొడి ఇతిహాస కథాకరణ మే మేఘులం ఎత్తరం మేఘులం ఎత్తర వెద్ద పరంపర ఆపు మినిషు కీలతమ గేయ సామాన్య మేఘులకి సామాన్య పరంపర ఆవి రఖియా కెలాసట గిహిల్ల ఔషధ పెలాటి అరగిన అవి ఏమేం బెహెత్ అతల కూడా సామాన్య ఎగులంగి ఇది హేమదావ మెగులంగ అవి కెలావల్టి అనవాళ్ళు పౌల తెక్కం గీనవాళ్ళు ఇట్లా ఔషధ పెలాటి అరగిన అనవాళ్ళు ఇది మేమద అవసరం మెగులంగి అనకుండా లీచింగ్ యువాన్ కియన పుద్గిలాడు అవరు దహ ఏవలావే ఇక్కడ నాకి మనుషులే కెలాసే అంబెలా తీరా ఇది మేఘులం కథ పౌల పెట్టి కథాకరణ ఎందుకు ఆ కోమద కొయ్యగా పెయింది కూడా ఎక్కడ ఈ లంగమ తీరిన గమ్మ నమ్మకమే మేక తీరింది ఇది ఇట పస్సే హేమ ఎగులం పౌల పెట్టి మేము నాకి మనుషు అయితే కథాకరణ కూడా పౌల ఎక్కిన కహాలు తీరా సీ ఆ ఓకే వయసు గీయదు గీలా ఎదు కూడా ఏ తిన మాట అవరు పని సీ ఏ గీలా ఇది మే మేఘుల హితల తిన మే పొడ్డ మే మనస గుర్తు వ్యక్తి ఉన్న పుద్గలే వెంట ఓ అనే గీయలా మేఘులం ఇతర హేమ యా దాల గీయలా హే బై మే లీచింగ్ యువాన్ గీన పుద్గలే మే ఆయ గీయల మే హంబెలా తిన ఆ కోహమద్ అవరు పని సీ ఆ జీవత్తునే గీలా ఎత్త కొట్టే ఏ ఆ సూత్ర మే ఆట కీల దీల తీన వాళ్ళు ఏ సూత్ర ఏమో కథ గీల మంగ అంతి పడికి మే వీడియోకి ఇది మే ఏ సూత్ర ఏదమై మే హెమదామ పిలి పది నే అయితే మే అది మే అది తిట్ట పసి పొడ్డ పొడ్డ లొక్క పోయినా మే అట అవరు పనాకైనా అబ్బాయి మే అవరు పనా అని కూడా మే అట అవరు తీహక విసిపహక ఏ వగే తమై తీయలేదు మే అది మూనే మెచ్చట వయసు గీహిలనా ఏది అవసరం ఇది మే కోమారి అవరు పనేది మే మెదల దిన హముదావట హముదావట మెదల అవరు విస్సక హే వెడకల దిన అవరు హెత్త వెనక హే వెడకల దిన ఏ దాసుల తిబ్బ నీ తీరా అవరు హెత్త పాస కాట వెడక రాను బహ ఇది ఏ ఎత్తని విశ్రామ కన్నా ఇది అవరు విస్స అవరు హెత్త మే పసి మే గమటావత్ ఏ దాసుల సామాన్య దక్మక్ మెచ్చర తరుణ విధి అవరు హెత్త ఉసకైన కథాకరు మే అటి హతక్ పిత్ర ఉసాయి సామాన్య చీనే అవి అటి పహ పహ మారతమ మే అటి అటి హతక్ పిత్ర ఉసాయి కీలకి అటి పహక్కైన సామాన్య లుక్ ఉసాక్ మే అటి హయక్కైన సామాన్య లుక్ ఉసాక్ ఇది అటి హతక్ పిత్ర మే ఉసాయి కీలకి ఇడ తద్రేక మే అట బిరిందేవరు విసి అటక్ ఇందుల దినాలు లమై సీయక్ ఇందుల దినాలు మే అవరు దశీయ పన సాయ కాలే అతులత ఇది మే అద దవసిన దవస మే ఆ మేహమ తరుణ వినాయక ఏ ఉగా మేగి వెదకం అంటే ఉగా మినిషు అవి తీనా ఇది మేగే మేగే వెదకం కర్ల తీనవా కీల తమ కియాన్నే ఇట దగ్గర వాటే గమే మినిషు తెక కథాకరమా దేగల మూర్తి కీనోళ్ళు మే అవరు దశీయ పన సాయ కిందల తీనవా కీల ఇట దగ్గర మే ఆ పరంపర ఎక్కువ దెకల తీనాలు అగే పౌలే ఐ థింక్ మే బిరిందేవర విసియట ఈ లమై సీఐ పరంపర ఎక్కువ హక్ దెకపు పొద్దులేత్తమై మే లీచింగ్ యువాన్ కియన పొద్దులే మే హముదాయ వెడకర పుహింద మే అట హరియటము మే అక్కడ సీఏవేని అవృద్ధి మే అట వయసు సీ అక్కైనా కూట ఏహే ఇన్న రజతు మా మే మే అట అవి లిపి అక్క లేదైన అవృద్ధి సీయట మే నిగంగర సమ్మాన్య అక్క అగే పొడి కాక హదలా లిపి అక్కు హదలా ఒక వెడకర పెక్కిన కింద ఏ ఆట నిగం గౌరవ సలకన విద్యట మే అట లిపి అక్ లీల తీన వాళ్ళు ఎత్తకోట ఏ లిపి తమాయి మేగులం కియాన్నే సాక్షి అక్కడ మే అట అవుదు సీయ కున కీలా ఇట పాస్ ఏ రజ తుమాకి పుతా బరల తీన తావ కౌరాడి అప్పే మెహే మెహే వెడకరపు కట్టే కౌరాడి తావ పనిపిడి ఇన్నో తాకట ఎక్కసీయ పనహ వెద్ది తెక్కిన కింద బలం కూడా ఏ లీచింగ్ యువాన్ ఏ ఆట అవృద్ధి ఎక్కసీయ పన అయితే తావ లిపి అయి సమ్మాన్ అమ్మైన యావ గౌరవకరణ విధి హట ఇది ఏ కాత్ మేగుల సాక్షి కట్టెట తీయాగన్నవాళ్ళు ఇట పాస్ ఏ రజ తుమాకి పుతా దేగులంగి పరంపర తున కత్ర కన్న కూడా మే తామ పనిపిడి ఇన్నో ఏ అక్ బలాగనే అనుకుంటే ఎగులంగి మే అవృద్ధి దిశీయ మే పనిపిడి ఇన్న వా కీలతమై 
කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒ ඒ ඒ රජතුමා මොනවාද කරලා තියෙන්නේ මෙයා කැඳවලා තිනවා කැඳවලා මෙයා ඇත්තටම මේ අවුරුදු 200ක් මෙයා කොහොමද ජීවත් වුනේ කියලා මේගොල්ලන් එයාගෙන් අහන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මෙයා රජ මාලිගාවට ගිහිල්ලා දිනා ඊට පස්සේ රජතුමා අහලා තිනවා ඒ කියන්නේ නේද මෙයා වැඩ කරපු රජතුමා නෙවෙයි එයාගේත් එයාගේ පුතාගේත් පුතා තමයි දැන් මේ අහන්නේ ඔයා කොහොමද අපේ සීයක කාලෙන් ඉඳලා ඔයා තාම ඉන්නවද ඔයාට අවුරුදු 200ක් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා එතකොට මෙයා කියලා තියෙන එක්තරා දෙයක් මේක නිකන් ප්‍රහේලිකාවක් වගේ අදටත් කාටත් මේ ප්‍රහේලිකාව විසඳ ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ එකක් කියලා දෙනවා ඉබ්බෙක් වගේ ඉඳ ගන්න ඕනේ දෙවෙනි එක පරවියෙක් වගේ ඇවිදින්න ඕනේ තුන්වෙනි එක සුනකෙක් වගේ නිදා ගන්න ඕනේ කියලා ඉතින් ඇත්තටම ඒ අදටත් මේක තේරුම් ගන්න බෑ මොකද්ද මේ ප්‍රහේලිකාව කියලා තියෙන සමහර මිනිස්සු කියන ඉබ්බෙක් වගේ ඉඳ ගන්න ඕනේ කියන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඔලවට දාගන්න නැතුව වෙන දේ බලාගෙන දෙන දේ කාගෙන අන්න ඇත්තටම මෙයා ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් තමයි ලු හැබැයි මේ පරවියෙක් වගේ ඇවිදින්න ඕනේ කියන එක දන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ සුනකෙක් වගේ නිදා ගන්න ඕනේ කියන එක මොකද්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ ඉතින් මේක ඇත්තටම අදට ප්‍රහේලිකා ඔයගොල්ලන් මොන හරි මේ ප්‍රහේලිකාව මොන හරි දෙයක් තේරෙනවා නම් පල්ලියක් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න ඊට පස්සේ මේ රජතුමා මෙයාගෙන හොයාගෙන හොයාගෙන යනකොට එහෙ ඉන්න මිනිස්සු මෙයාගෙන කියලා දෙන්නේ මෙයා ඇත්තටම වෙද මහත්තයා කින්ද ඊට අදාළ බෙහෙත් ගන්නවා ඇති කියලා එක කොට්ටස්ය කියලා දිනවා ඊට පස්සේ කියලා දිනවා මෙයා මොන වුණත් හරි වෙලාවට කනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ කවදාවත් බඩගින්න ඉන්න ඕන ඕන ප්‍රශ්නයක් වුණත් හරි වෙලාවට කනවා කියන එක. ඉතින් තව පොට්ටස්යක් කියලා දෙනවා මෙයා අතරම කුම්ෆු කරාටේ ඔක්කොම ඉඳගෙන දෙනවා. ඒක ඔය වගේ හේතු හින්ද තමයි මෙයා මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වුණේ කියලා. හැබැයි අදටත් මේ ලෝකේ කුම්ෆු කරාටේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා, වෙලාවට කන බොන කට්ටිය ඉන්නවා, වෙද මහත්තයෝ ඉන්නවා. හැබැයි අවුරුදු 250ක් ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක විශාල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තල වුණා. මොකද අද අවුරුදු 50ක් 60ක් 70ක් ඉන්නවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඒ අවුරුදු 250ක් නම් වල විශ්ව විද්‍යාලයකින් මෙයා කතා කරලා කියලා දෙනවා එදිනදා ජීවිත කටේ तो आधे इन्ह परंपराओं को आके लेते हैं හරි ඇටම හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක නැත්තම් හෙල්දි ලයිෆ් එකක් කියලා කියනවා නේ අපිට නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕක මෙයා එතනදී කියලා කියලා දෙනවා ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒ වෙලාවේ ඇමරිකාවෙන් ඉඳලත් සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලැබිලා මෙයාගෙන් ඉගෙන ගත්තා කියලා කියනවා. ඒකට සාක්ෂිත් තියෙනවා අලු. ඊට පස්සේ තමයි ඇමරිකාවේ බටහිර රටවල් වලත් මෙයා කවුද කියන එක මේ තේරිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1930 දී 1930 දී එක්තරා සංග්‍රහක ටයිම් කිල් එක්තරා සංග්‍රහක මෙයාගෙන ලිපියක් පළවෙනවලු ඒකේ සංග්‍රහාවේ නම ඇවිල්ලා ටෝටිස් නැත්තම් ඉබ්බා පිජන් පරවියා ඊට පස්සේ ඩොග් සුනකියා ටෝටිස් පිජන් ඩොග් කියන නමින් සංග්‍රහාවක් පළවෙනවලු එතකොට තමයි හුඟක් කට්ටිය මේ ගැන කියවන්න පරණ ඒදා ඒ වෙලාව වෙනකොටත් මෙයාට අවුරුදු 250 පැනලා ඉතින් ඊට පස්සේ මුළු ලෝකයම මෙයා කවුද කියලා දැනගන්න ඊට පස්සේ මෙයා ගැන තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ කියලා ඇමරිකාවෙන් කණ්ඩායමක් චීනට එනවලු මෙයාව හම්බෙලා මෙයා ගැන කතා කරන්න ඔය එන වෙලාවෙ තමයි ලු මෙයාගේ අන්තිමම නෝන 28 වෙනි නෝන ඇවිල්ලා කියනවලු එයා අන්තරා වුණා කියලා ඉතින් එයා ඒක තමයි එයාගේ ජීවිත කතාව ඒ මම මෙයාගේ හරියටම කාල වකවන ඕගලන්ට කිව්වොත් 1670 ඉඳලා 1933 වෙනකම් මෙයා ජීවත් වෙලා තියෙනවලු දශක දෙකහ මාරක කාලයක් තමයි මේ පුද්ගලයා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයා ලීචින් ඉවන් කියලා නිකන් Google එකේ ගාලා බලන්න එයාගේ ඔක්කොම ස්ටෝරි එක ඔයගලන්ට. ඉතින් මෙයා ගැන මොන හරි ඔයගලන් දන්නවා නම් පල්ලියක් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒකත් එක්කම මේ අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. සුබ දවසක්.